హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ సో ఈరోజు వచ్చేసి ఒక మంచి సౌత్ ఇండియన్ థాలి చేశాను చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది ఫార్టీ ఫార్టీ మినిట్స్లో ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ థాలి రెసిపీ వచ్చేసి సో ఎలాగూ చేస్తున్నాను కదా అనేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉందన్నమాట సో ముందు వచ్చేసి ఈరోజు మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకటి బర్త్డే సో తను పొద్దుట నాకు మెసేజ్ పెట్టింది ఈరోజు నా బర్త్డే అనేసి సో ఉషా గారు మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండి ఇలాంటి బర్త్డేస్ మరి ఎన్నో జరుపుకోవాలనేసి నేను మన ఛా మన ఛానల్ ద్వారా నేను మీకు విషెస్ చేస్తున్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరి తరఫు నుంచి కూడా మీకు విషెస్ అనేది తెలియజేస్తున్నా అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈరోజుటి మార్నింగ్ బ్లాగ్లో ఒక బ్యాంగిల్ గురించి దీపు ధీరాజ్ గారు అడిగారు అది నెక్స్ట్ వచ్చి చూపిస్తాను ఎందుకంటే అవి చేంజబుల్ బ్యాంగిల్స్ అనమాట చాలా చాలు ఉన్నాయి ఆ కలెక్షన్ అనేది పాత కలెక్షన్ ఇప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో దాని గురించి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఆల్రెడీ ఒకసారి చేశాను మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చూడలేదు అనుకుంటాం మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ మన రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము ఆల్మోస్ట్ చాలా థర్టీ మినిట్స్ ఉంది ఇది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మన తాళి రెసిపీ చూద్దాము అంతకంటే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఏమంటారు నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి లైక్స్ కామెంట్స్ చాలా చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట సో ఎలా అనిపించింది నా వీడియో అనేది కూడా ఖచ్చితంగా కమెంట్స్ వేసి కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో మీకు యూజ్ అయినట్టు అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను జీరా రైస్ చూపిస్తున్నాను ఈరోజు మంచి సౌత్ ఇండియన్ థాలి అనేది మీకు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో జీరా రైస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ దాంట్లోకి వచ్చేసి నెయ్యితో చేస్తున్నాను అనమాట నెయ్యి లేకపోతే ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అంటే మన పల్లి నూనెతో చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో నేను ఈరోజైతే నెయ్యితో చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నెయ్యి కూడా మంచిదే కదా ఒక ఇప్పుడు ఫోర్ మెంబర్స్కి వండుతున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి త్రీ స్పూన్స్ వేసాను ఒక పూటకి ఒకరు ఒక స్పూన్ నెయ్యి తినొచ్చు అనేసి నేను నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే తినొచ్చు అనమాట సో ఆ ప్రకారంగా అయితే మనం బాగుంటుంది అనేసి నెయ్యి వేశాను వేసిన తర్వాత ఒక ఆనియన్ వేశాను ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేశాను అనమాట ఇది చాలా సింపుల్ జీరా రైస్ చాలా బాగుంటుంది సో నేను బాస్మతి బియ్యంతో చేస్తున్నాను జీరా రైస్లోకి ఎల్లిపాయ కచ్చాపెచ్చ దాని చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట అది ఆప్షనల్ ఫ్లేవర్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక టూ స్పూన్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ జీలకర్ర వేసాను సో మంచి కలుపుకోవాలి ఇలా మంచి కలుపుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా అట్లా మంచి కలుపుకోవాలి దీనికి ఈ రైస్కి బియ్యం నానబెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సో అప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు కొంచెము మనము ఆనియన్స్ కొంచెం వేగేలోపు మనం బియ్యం కడిగేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో అదే చూపిస్తున్నాను నేను బియ్యం కడిగి తీసుకొచ్చాను అనమాట సో దీంట్లోకి వేసేస్తే సరిపోతుంది బియ్యము చాలా అంటే చాలా ఈజీ అనమాట చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది జీరా రైస్ అనేది చాలా మంచిది సమ్మర్లో కానీ డైజెషన్కి కానీ చాలా మంచిది అంటారు కదా సో మంచిది పక్కకు పెట్టినా కానీ చాలా టేస్ట్ అయితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది 
सो फस्ट वे नईस वना ईजीग एवरना क्रोत ने फारटी फाइव मिनट वंट अने क्विगेयु सो अंदमने ताली अने ताली रेसीपी षेर मैं ान अब खचित मंथली वन और ताली वस्तु नाक चाल चाल इष्टन सो मं कल तरह बिह्य वेसा कदा वेस तरह कल दाखिल सरपड़ा उप वेवाली उप सरपड़ उ दी मंच उन्न मरी तक सपसपनि सो ने टू एंड हाफ दीकान अंदमने फोर ग्लास वाटर दूसान बासमति कदाटर वाटर दूसरा चला चाल रका चेयचु जीरा रईस चाल रका चेयचु एम लफर रईस मिगल पैन अन्न उ कदा सो दा तो चुस्कन चाल रका चवचु सो ई रोजे सिंपल प्रासे चूपना दी विजल पड़ते सरपतनी यह रईस को वे मूल मैं रूम विजल पे कदा दीन विजल पड़ते सरपतन और विजल रागे सरपतनी सो मैं अन्न आई जस्ट टेन मिनट पड़ेदन फाइव टू ए मिनट सो रईस अदा ती रईस पक्क बेटेदा नैक्स्ट कर्री की वेलिपोदा सो चूपना आइन तरह इला उ चाले चाल बहुत एपड़ना मन को वैसे मूड लेनली जीरा रईस जैसे दाट के रईता चुस्को मूल इंटना पचल कदा निव पचल अभी पेकना सरपतन इपड़े बेडी फ्राई चुना सो फा वेड़न तरह को आई वैसा और हाफ केजी वरकू बेडकाय फ्राई चुना इधना स्टैल अंतर की ओर स्टैल उ बेडकाय फ्राई लड़ चाल अंत चाल रका ने रकम चाहा मदर रक सो अलाट सो जील आवा वेगन तरह पचिमिर्ची वे चिना कटे चाल बहुत का पिल चूड़क तेरने पचिमिर्ची सपरेट कसमे इलापेद कटा मूल पिल अटाट लेने वाले पचिमिर्ची चाइज कटे चूडा चाल बहुत लुक् वैज्ञे कड़ी वेसीको सो इधी मंच आयन मग्गन तरवा दींट को फ्राई कदा सो वाय वे अभी फ्लेवर अंत ना चाल इष्ट बहुत एलिपाय फ्लेवर सो नैक्स्ट वो पस वे नींट सो मंच कल तरवा इपड़े बेडकायल वेवन सो बेकाय फ्रई चाल मे चाल चाल रका चेस्टर फ्रेंड्स खचित कमेंट सैक्न चपंडी एफरेंट क्राई चे कुरते मल्ल नैन आयो मैं झाने खचिंग पोस्टा सो ना खचित कमेंट सैक्न चपंडी सो मं कल तरवा दींट नरग वेस्ता जिगुर उ कदा अति तुंदर पोवने वेस्ता टू सैकस मूत पटे तीस तरह नैक्स्ट वो वेस्ता वेस्ते तुंदर जिगुर अने 
లేకుంటే చాలా చే చా చాలాసేపటి వరకు జిగురు జిగురుగా ఉంటుంది కదా సో అందుకోసం అనేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము మూత పెట్టేసేసుకుందాము ఒక సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ అట్లా వదిలేసేసి ఏమంటారు మంచిగా మగ్గిన తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మగ్గుతుంది కదా మంచిగా కొంచెము ఈ నాన్ స్టిక్లో ఏంటి అంటే ఆయిల్ అనేది వదిలేస్తుంది అనమాట కాకపోతే అల్యూమినియం వాటిలో కొంచెము కడాయికి పడుతుంది దీంట్లో అయితే ఆయిల్ అనేది వదిలేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి సాల్ట్ వేస్తున్నాను నేనైతే మొత్తము ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత సాల్ట్ వేస్తాను మీరు ఎలా వేస్తారు అంటే కర్రీస్ని బట్టి అంతే కర్రీస్ని బట్టి ఆకుకూరల్లో కూడా సేమ్ ఇలా ఇదే ప్రాసెస్ వాడుతాను మీరు ఎలా వేస్తారు అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఆకుకూరలు కూడా నీళ్ళన్నీ వదిలిపోయేంత వరకు సాల్ట్ అనేది వేయను సో చాలా ఈజీ బెండకాయ ఫ్రై అనేది మంచి కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా దాన్ని మూత పెట్టకుండా వదిలేసేసేయాలన్నమాట వదిలే మూత పెడితే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ వాటర్ వచ్చేస్తాయి సో అందుకోసం అనేసి మనం సాల్ట్ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టద్దు మంచిగా కలిపేసేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వదిలేసేసి ఇక కొత్తిమీర వేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇంతే బెండకాయ ఫ్రై కూడా అయిపోయింది అనమాట సో దీన్ని కూడా పక్కకు పెట్టేసేసి ఇప్పుడు పప్పు చేద్దాము నేను ఏమంటారు తడుకా దాల్ అంటారు కదా సే చాలా సింపుల్ ప్లెయిన్ దాల్ చేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ కర్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లెయిన్ దాల్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది పప్పు అనేది ప్లెయిన్గా ఉంటే ఈ పప్పు వచ్చేసి చిన్నపిల్లలకు అన్నంలో మన నెయ్యి వేసేసి పెడితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట చాలా హెల్దీ కూడా జస్ట్ దీంట్లో ఉప్పు అండ్ కొంచెం నెయ్యి వేసేసి పోపు పెట్టేసి వాళ్ళకు తినిపిస్తే చాలా అంటే చాలా మంచిది మా పిల్లలకైతే చిన్న ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రెగ్యులర్గా పెట్టేదాన్ని అనమాట ఖచ్చితంగా ఒక రెండు మూడు ముద్దలు అయితే పప్పుతో ఉండేది సో నేను పప్పును బట్టి ఉప్పు వేసేసుకుంటున్నాను అన్ని దీంట్లోనే వేస్తున్నాను అనమాట కుక్కర్లో పప్ ఏం వేయలేదు అంటే ఉప్పు కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం పసుపు వేశాను సో చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తానమాట ఈరోజు అయితే ఏమైందంటే కొంచెం పప్పు అనేది పొంగింది సో చూసారా ఈ విధంగా పప్పు అనేది పొంగింది అనమాట అప్పుడప్పుడు కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి ఇలా అవుతుంది సో మన పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయింది దీనికి వచ్చేసి ఇప్పుడు పోపు తడక పెట్టేసేద్దాము పోపు పెట్టేసేద్దాము చాలా బాగుంటుంది ఇది నార్త్ స్టైల్ అనమాట ఈ పోపు పెట్టడం అనేది ఇది అంటే దీంట్లో చిన్న టెక్నిక్ ఏంటి అంటే ఈ పోపు పెట్టేసేసి ఈ స్పూన్ అనేది డైరెక్ట్ దాంట్లో వేసేసి మూత ఎంబడే లిడ్ అనేది కవర్ చేసేసేయాలన్నమాట ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బయటికి రాకుండా ఉండడం కోసము సూపర్ ఉంటుంది ఇది మామూలుగా మనం ఎవరమైనా వేడివేడి అన్నంలో తినాలి కానీ చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ఆయిల్ వేశాను దాంట్లో జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను అండ్ దీంట్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వెల్లిపాయలు వేసేసాను చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి ఒక్క పచ్చిమిర్చి వేశాను ఇది ప్లెయిన్ పప్పు అనమాట లూజ్ లూజ్గా బాగుంటుంది చపాతీస్లో కూడా తినవచ్చు సో వెల్లిపాయలు అనేది ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను దీంట్లో కూడా కొంచెం ఇంగువ పడుతుంది మ్యాక్సిమం నేను పప్పులలో పచ్చళ్ళల్లో అండ్ 
ఏమంటారు పులుసు కూరలు ఉంటాయి కదా అట్లాంటి వాటిలో ఎక్కువ వరకు ఇంగు అనేది వాడుతూ ఉంటాను అనమాట అంటే దాని ఫ్లేవర్ అనేది మంచిగా అనిపిస్తుంది సో కొంచెం పసుపు వేశాను ఇక్కడ నేను చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అన్నమాట ఇది కూడా సో చాలా వరకు హడావడి పడుతుంటాం కదా ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్లో ఈజీగా చేసేయచ్చు సో పోపు అనేది అయిన తర్వాత ఇంకా పెట్టేసేసి మూత పెట్టేసేయాలి మెయిన్ దీనికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే ఆ పోపు వేసేయంగానే ఖచ్చితంగా కవర్ చేసేసేయాలి మూత అనేది పెట్టేసేయాలి ఎందుకంటే మనం వేసిన పోపు బయటికి ఫ్లేవర్ రాకుండా ఉండడం కోసము సో ఎంత బాగుంది కదా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది పప్పు నాకైతే పప్పు అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టము సో ఇవి వచ్చేసి మా చెట్టు వినేతి బీరకాయలు అనమాట ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా కోసుకొచ్చాను కింది నుంచి నేను చాలా బాగా వస్తున్నాయి నేతి బీరకాయలు అనేది చాలామందికి కూడా ఇచ్చామన్నమాట ఈ చుట్టుపక్క మా ఇంటి దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళకు సో ఇంతకుముందుకేమో నేను నేతి బీరకాయ బజ్జీలు చూపించాను అండ్ నేతి బీరకాయ పెసరపప్పు చూపించాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పచ్చడ చూపిస్తున్నాను సూపర్ అంటే సూపర్ ఉందండి పచ్చడ అయితే దోశలో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా నేతి బీరకాయలు అవైలబుల్గా ఉంటే మటుకు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి సో దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం శనగపప్పు కొంచెం మినపప్పు అండ్ జీలకర్ర ఆవాలు వేసి కొంచెం వేయించాను వేయించిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి అంటే ఉట్టి పచ్చిమిర్చితో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను ఎండుమిర్చి కూడా వేశాను ఈ మధ్య చాలామందికి ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి వాడితే ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అలా ఉంటుంది కదా అయినా ఇది నిల్వ కూడా ఉంటుంది వన్ వీక్ వరకు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఎందుకంటే నేను చింతపండును కూడా ఆయిల్లో ఉడికించాను కాబట్టి నిల్వ ఉంటుంది వన్ వీక్ వరకు కూడా సో నిల్వ ఈ వన్ అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ అయితే పచ్చిమిర్చితో బాగుంటుంది ఒక వన్ వీక్ నిల్వ ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే మటుకు ఎండుమిర్చి వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అనమాట సో కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేశాను ఇది మన ఇష్టము ఫ్లేవర్ ఉన్ ఫ్లేవర్ని బట్టి నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదనమాట సో ఇవి వేసిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ వేశాను దీంట్లో కూడా పచ్చళ్ళల్లో అయితే కంపల్సరీ కదా మనకి ఇంగువ అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం పసుపు వేశాను అనమాట మంచిగా ఏమంటారు ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో లాస్ట్కు కొంచెం నువ్వులు వేసుకుందాము నువ్వులు అనేది తొందరగా వేగుతాయి కదా సో అందుకోసం అనేసి కొంచెము లాస్ట్లో వేశాను అనమాట నువ్వులు వచ్చేసి సో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ అనుకోండి అంతే వేశాను నేను నువ్వులు వచ్చేసి ఎంతమందికి ఇలా తాలి తిన తినడం ఇష్టం అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నాకైతే చాలా అంటే చాలా ఇష్టము నాన్ వెజ్ కంటే కూడా ఇలా ఒక కూర ఒక ఫ్రై ఒక పచ్చడ పప్పు పాపడు ఉంటే సూపర్ ఉంటుందన్నమాట చాలా బాగా తినేసేస్తాను హాయిగా తినేసి కూడా పడుకున్నాను ఒక టూ అవర్స్ పడుకున్నాను అంత బాగా నిద్రపట్టింది సో ఇవనేది తీసేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి పక్కకు పెట్టేసేసుకొని నేను దాంట్లోనే ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకా మళ్ళీ నేతి బీరకాయలను వేయిస్తున్నాను అనమాట ఇవి అనేది ఎక్కువ వాటర్ క నేతి బీరకాయలలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సమ్మర్లో చాలా మంచిది ఎప్పుడైనా హెల్త్కి చాలా మంచిది అంటే వాటర్ ఉండే ఏదైనా చాలా మంచిది అంటారు కదా ఏమంటారు సొరకాయ కానీ బీరకాయ కానీ ఇట్లాంటివి అనేసి చాలా మంచివి అంటారు కదా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కొంచెం వెయిట్ లాస్ కూడా అవుతారు అని అంటారు కదా సో దానికంటే ముందైతే 
టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట అందులో ఇవి చూసారా ఎంత ఫ్రెష్ కనిపిస్తున్నాయి అసలు ఏంటి అంటే ఆ చెట్టు మీద ఫ్రెష్ ఎట్లా చేసినా చాలా టేస్ట్ అవుతుంది అనమాట మన ఇంట్లో చెట్లు ఉంటే మటుకు ఇది అసలు మేము సొరకాయ పాదు అనుకొని వేసాము నేతి బీరకాయ వచ్చింది సో ఇది అనేది మంచిగా మగ్గాలన్నమాట వాటర్ అనేది రిలీజ్ అంటే వాటర్ అనేది మొత్తం బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆయిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి సో నేను దీంట్లోనే చింతపండు నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను దీంట్లోనే వేసేస్తున్నాను చింతపండు కూడా దీంట్లో ఉడుకుతే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ ఎండలు బలె కొడుతున్నాయి కదా అసలు ఇప్పుడే ఇంత ఎండలు ఉంటే మేలో ఎలా ఉంటుందో ఏమో సో ఎండల కారణంగా మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటేనే బెటర్ సో కొంచెం పసుపు వేశాను కొంచెం ఇంగువ వేశాను అంటే ప్రతి దాంట్లో వేస్తున్నాను కదా కొంచెం కొంచెమే వాడుతున్నాను అనమాట పచ్చళ్ళల్లో పప్పులల్లో కానీ ఇంగువ కంపల్సరిగా ఉండాల్సిందే నాకు అంటే మేము మామూలుగా అయితే మాకు అలవాటు లేకుండా ఉండే ఆ టేస్ట్ అనేది నచ్చి నేను రెగ్యులర్గా వాడడం అలవాటు చేసుకున్నాను సో మన బీరకాయ అనేది చూసారా ఉడికిపోయింది ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చేసింది కదా ఆ వాటర్ అనేది మొత్తం వదిలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి లేకపోతే పచ్చడి అంతా వాటర్ లాగా లూజ్ లూజ్గా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇది చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మిక్సీలో మిక్సీ జార్లో ఇంకా దీన్ని వేసేసుకుందాము ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇవి వేసుకుందాము ఎందుకంటే బీరకాయ చాలా అంటే చాలా తొందరగా మగ్గుతుంది నలుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ పోపు అంతా ఫస్ట్ ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసేసుకుందాము దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసుకొని సో నేను వచ్చేసి మిక్సీ పట్టుకొని వస్తాను వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ నేతి బీరకాయలను కూడా మళ్ళీ మిక్సీ పట్టాలన్నమాట సో ఇలా పట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ అలా వేశాను టేస్ట్కు మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మామూలుగా జనరల్గా ఐడియా ఉంటుంది కదా మన టేస్ట్ని బట్టి ఉప్పు వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని మంచిగా మిక్సీ పట్టేసుకొని మళ్ళీ తీ వస్తాను సో మిక్సీ అయిపోయింది చూసారా ఎంత బాగుందో పచ్చడ ఇది అంటే కొన్ని కొన్ని టిప్స్ అనేది నేను మధ్య మధ్యలో చెప్తున్నాను మీకు ఇది పచ్చడ ఇలాంటి పచ్చడి ఏం చేయాలంటే పిల్లలకి మార్నింగ్ బ్రేక్ టైంలో కూడా చపాతి చేసేసి దానికి మొత్తము కొంచెం అంటే నెయ్యితో చపాతి కాల్చేసి ఈ పచ్చడి అనేది మన జామ్ లాగా స్ప్రెడ్ చేసేస్తే చాలా బాగుంటుంది మా పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట మ్యాక్సిమమ్ నేను ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్ టైంలో కూడా ఇస్తూ ఉంటాను సో సేమ్ యాజ్టీస్గా దీంట్లో కూడా కొంచెం శనగపప్పు క మినపప్పు కొంచెం వెల్లిపాయలు డైరెక్ట్ అలాగే వేశాను మోస్ట్లీ ఈరోజు అన్ని కూరలలో కూడా వెల్లిపాయలు వాడాను అన్నమాట తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు అండ్ కొంచెం పసుపు వేశాను మనకు ఈ తాలింపు అవ్వగానే ఇంకా పచ్చడి అనేది వేసుకోవడం సేమ్ యాజ్టీస్గా కొంచెం ఎంగువ ప్రతిసారి వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రతిదానికి ఫ్లేవర్ పట్టాలి కాబట్టి అది కూడా చాలా కొంచెం మోతాదులో వేస్తున్నాను మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే కూడా టేస్ట్ రాదండి ఒకలాంటి దాని టేస్టే మారిపోతుంది చాలా ఒక టూ త్రీ పించెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో మన పచ్చడి కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము థాలి సిద్ధం చేద్దాము నా తాలి రెసిపీస్ నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి 
సో పచ్చడి అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తాళి ప్రిపరేషన్కి వచ్చేద్దాము సారీ పప్పు పప్పు అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆలు బటానీతో ఫ్రై చేశాను ఇది అనేది నేను కెమెరా ఆన్ చేసి పెట్టాను కానీ అది అనేది మిస్ అయిపోయింది అనమాట నేను మొత్తం కర్రీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూసుకున్నాను అది అసలు షూట్ కాలేదు అనేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేండి ఫ్రై సో ఎలాగూ చేశాను కదా అనేసి సర్వ్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చడ బీరకాయ నేతి బీరకాయ పచ్చడ సూపర్ ఉంది కదా తాళి చూస్తే నోరు ఉరుకుతుంది కదా సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఇవే కాకుండా మీకు ఇంకా ఏ కర్రీ సిస్టమో అలాంటివి చేసుకొని అప్పుడప్పుడు ఎంజాయ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది సో నేను బాస్మతి బియ్యంతో చేశాను బాస్మతిలో షుగర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందంట నాకు కూడా ఈ మధ్య తెలిసింది వెయిట్ లాస్కి కానీ మంచిది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి బయట నుంచి తెప్పించాను సో ఇంత బాగుంది కదా అనేసి మా హస్బెండ్ వచ్చేటప్పుడు నేనే తెమ్మని చెప్పాను అనమాట ఒక పాపట్ సో ఎలా అనిపించింది నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక థమ్స్అప్ ఇచ్చేసేయండి నా తాళికి బాగుందా లేదా అనేది కూడా కమెంట్ చేయండి ఇది వచ్చేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా అనిపించింది తాళి రెసిపీ అనేది మన సౌత్ ఇండియన్ తాళి ఎలా అనిపించింది పప్పు ఎలా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ పప్పు సూపర్ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకైతే చాలా అంటే చాలా మంచి ఫుడ్ అనమాట దీంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసి తినిపిస్తే వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా మంచి మంచిది సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్